என் கையில் இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபோட்டோவை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டேன்னா என்னோட டெஸ்க்டாப்பில் வால் பேப்பராக யூஸ் பண்ணுவேன் மொபைலில் வந்து வால் பேப்பர் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ கட் பண்ணி கொண்டு வந்து அதுக்கு பேக்ரவுண்டாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த ஃபோட்டோலேருந்து என்னோடய ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க்குக்கு தேவையான அசட்ஸ் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிரியேட் பண்ணலாம் சொல்கிறதே உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்குல்ல அசட்ஸ்னால் என்ன என்ன ஏது அப்படின்னு இந்த ஃபோட்டோலேருந்து நான் ஒர்க் பண்ண தேவையான பேட்டர்ன் இதிலேருந்து தேவையான சாம்பிள் கலர் இதிலேருந்து தேவையான கிரேடியன்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஷேப்ஸு இந்த மாதிரி எனக்கு தேவையான நிறைய பிஎஸ்டி அசட்ஸை என்னால் இந்த ஃபோட்டோலேருந்து என்னால் உருவாக்க முடியும் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஃபோட்டோஷாப்பில் இப்படி ஒரு வசதி இருக்குங்க இந்த வசதி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நமக்கு தேவையான பேட்டர்ன்ஸு அடுத்தது ஷேப்ஸு கலர் தீம்ஸு கிரேடியன்ட் இது எல்லாத்தையும் என்னோடய இந்த ஃபோட்டோவிலேருந்து என்னால் உருவாக்க முடியும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன் ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இது ஒரு பேட்டர்ன் இல்லைங்களா இதை நான் சேவ் பண்ணி என்னோட ஒர்க்கை நான் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஷேப்ஸ் என்னால் உருவாக்க முடியும் அடுத்தது கலர் தீம்ஸ் இந்த ஃபோட்டோலேருந்து ஏதாவது தேவையான சாம்பிள் கலர் எங்கெங்கே வேணுமோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த கலரெலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் உங்களோட ஸ்வாட்சஸில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது கிரேடியன்ட்டு இந்த ஃபோட்டோவிலேருந்து சாம்பிள் கலர் ஏதாவது எடுத்து அதை நான் வந்து கிரேடியன்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்குது இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அடோப் கேப்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அடோப் கேப்சரை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அடோப் கேப்சர்னா என்ன அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பேட்டர்ன் ஷேப்ஸ் கலர் தீம்ஸ் கிரேடியன்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஓனாகவே கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இதுவரையில் நீங்கள் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதோடு இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலில் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உள்ளே போய் பாருங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்ததோட மட்டும் இல்லாமல் பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அடோப் கேப்சர் அடோப் அல்லது அடோபி வாட் எவர் அது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அப்படி இது பண்ணிக்கோங்க அடோப் கேப்சர் இந்த அடோப் கேப்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மொபைல் சாஃப்ட்வேர் மொபைலில் இருக்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது மாதிரியான சில அசட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அதாவது பேட்டன் கிரியேடியன் இந்த மாதிரி அசட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த நம்மளோட ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது இது வந்து சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்டேட்லவே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் அடோபோட அந்த அஃபீஷியல் ரிலீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட்ஸை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலை கொஞ்சம் போக போக சில வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுது இதை வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இப்போ தான் அதுக்கான டைம் கிடைச்சிது ஓகேங்களா இந்த அடோப் கேப்சர்னா என்ன அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நாம இது மாதிரி பிஎஸ்டி அசட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அது உங்களோட போட்டோஷாப்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த லைப்ரரிஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு பிளஸ் பட்டன் இருக்கும் இந்த பிளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கிரியேட் ஃப்ரம் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த கிரியேட் ஃப்ரம் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து அடோப் கேப்சர் ஒருவேளை நீங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இமேஜ் தான் அங்கே வந்து டிபியாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அடோப் கேப்சருக்கு ஓகேங்களா இதை தான் யூஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேட்டன் ஷேப்ஸ் கலர் தீம்ஸ் கிரீடியன்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களோட லைப்ரரி பேனலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைப்ரரி பேனலில் கீழே ப்ளஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி கிரியேட் ஃப்ரம் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு பேனல் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேனலுக்குள்ளே தான் நமக்கு தேவையான இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமாக
நீங்கள் வேணால் உங்கள் இமேஜை இப்படி வேணுன்ற இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு எங்கே பாருங்கள் அழகான ஒரு பேட்டன் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரொட்டேஷன் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற அந்த உங்களோட இமேஜ் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வேணுன்ற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் ரீசைஸ் பண்ணலாம் பெருசாக வேணுமா சின்னதாக வேணுமா இது மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் வேணா ரொட்டேஷன் பண்ணுறது இது மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி நீங்கள் சுற்றி சுற்றி விளையாண்டிங்கன்னா இது மாதிரியான வித்தியாசமான சில பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் உங்களால் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் அந்த ஸ்கேலையும் ரொட்டேஷனையும் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆப்ஷன்ஸு இதில் நீங்கள் மாற்றி அமைச்சிங்கன்னா உங்களோட சாம்பிள் வந்து மாறும் ட்ரையாங்கலாக எடுக்கணுமா இல்லை இது மாதிரி ஸ்கொயராக எடுக்கணுமா இல்லை இது மாதிரி எடுக்கணுமா அது மாதிரி எந்த மாதிரி சாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் மாற்றி வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் வந்து ஸ்கேலையும் இந்த ரொட்டேஷனையும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் இந்த வேல்யூ எல்லாம் மாற்றி மாற்றி வைக்கும் போது உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேவ் டு சிசி லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேஷனாக இருக்குது எனக்கு இந்த பேட்டர்ன் ஓகே அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த பேட்டர்ன் வந்து உங்களோட லைப்ரரியில் போய் சேவ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ண அந்த பேட்டர்ன் வந்து உங்களோட லைப்ரரியில் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா நம்ம கடைசியாக யூஸ் பண்ணது இது தான் இது நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இமேஜ்க்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் கூட பண்ணலாம் லேயர் பேனல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த பாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் இது மாதிரி வரும் இதில் நீங்கள் ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதால இந்த பேட்டனில் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான எஃபெக்ட் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா அதோட சைஸ் வந்து மாறும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஒரு பேட்டனை கிரியேட் பண்ணி வச்சுல்லைங்களா இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்கலாம் இதை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டனை லேயரை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லைப்ரரி பேனல் போகிறேன் ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிரியேட் ஃப்ரம் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த ஷேப்ஸு ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு ஆர்ட் எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா இது நமக்கு வந்து இந்த ஒயிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் பிளாக் மட்டும் நமக்கு வந்து ஒரு வெக்டர் கிராஃபிக்ஸாக வந்து சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட்டு நீங்கள் இந்த டீட்டெயிலை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டார்க்னஸ் வந்து அதிகமாகும் நீங்கள் நிறையா கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் உங்களுக்கு எதாவது தேவையில்லாத இடம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இரேசர் டூல் இருக்குது இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு தேவையான சைஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுலாம் இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்படி டெலிட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு செலக்ட் ஆனது இல்லாமல் இன்வெர்ஸில் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி இன்வெர்ட்டில் வந்து செலக்ட் ஆகிரும் இது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸாக வெக்டர் கிராஃபிக்ஸாக வந்து சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் விஷயம் இது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் இன்வெர்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்மூத் ஆன் சேவ் வந்து உங்களோட எஜஸ் வந்து ஸ்மூத் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது அது ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போது சேவ் டு சிசி லைப்ரரி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து லைப்ரரியில் வந்து ஒரு வெக்டர் கிராஃபிக்ஸாக வந்து சேவ் ஆகிரும் இதில் வந்து இந்த ஸ்மூத் ஆன் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்ததால் எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சேவ் ஆகிறதுக்கு ஓகேங்களா அதை நான் எடுத்துகிட்டு கொடுத்தனா ரொம்ப சீக்கிரமாக சேவ் ஆகிடுது ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா இது கொடுத்ததால் எனக்கு வந்து எஜஸில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்னஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாமா இதோட பேனல் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த வெக்டர் கிராஃபிக்ஸு ஓகேங்களா இதை நான் ட்ராக் அண்ட்
சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க யோ என்னையா போங்கா இருக்கு நான் இப்படி ஒரு ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு பென்டூவில் எடுத்து போட்டு சுற்றி சுற்றி வளைச்சி வளைச்சி இருபது நிமிஷம் வீடியோலாம் போட்டேன் எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இதில் இல்லை பட் நமக்கு இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து பண்ண முடியுது இல்லைங்களா நல்லாவே இருக்குது இந்த எஃபெக்ட்டு நல்லா இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்த விஷயத்தை பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது அதே லைப்ரரிஸில் இருக்கிற கலர்ஸ் வேச்சஸ் ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணுறேன் க்ரியேட் ஃப்ரம் இமேஜ் போகிறேன் கலர் தீம் கலர் தீம் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருந்து சில ஐ ட்ராப்பர் வந்து அதுவே வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா எங்கெங்கே இருந்து கலர் இருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அது மேலே வந்து சாம்பிளாகவும் காமிச்சிருக்கு இது மாதிரியான சில கலரில் நம்ம மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டம் எங்கெங்கே போய் எடுக்கணும் ஆனால் இப்போ உங்களோட இமேஜில் இருந்து அதுவே வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அதோடு இல்லாமல் இந்த டூவில் நீங்கள் வேணுற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்படி எங்கேயாவது உங்களுக்கு கலர் வேறு ஏதாவது கலர் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அது உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் அதோட ஹெக்ஸ் கோடு வேறு காமிக்குது இல்லைங்களா இந்த ஹெக்ஸ் கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி இந்த கலர் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த கலர் தேவை அப்படின்னா ஓகேங்களா வேணுற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே சில சஜஷன் கொடுக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் எங்கெங்கே இருந்து வேணால் நம்ம வந்து கலர் வந்து கொண்டு வரலாம் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை நீங்கள் எங்கே வேணால் மூவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கலர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் சேவ் டு சிசி லைப்ரரி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட லைப்ரரியில் போய் சேவ் ஆகிரும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இது தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியண்ட்டு எப்படி நம்ம கலர் செலக்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி கிரேடியண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேங்களா நம்மளே மேனுவலாக சூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் சூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வேணுற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி வைக்கலாம் எப்படி மூவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு டிரான்சேஷன் கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மூணு பாயிண்ட் மட்டும் தான் வேணுமா நிறைய பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் கிரேடியன் ஸ்டாப்ஸ்னு இருக்குது இது நீங்கள் பதினஞ்சு பாயிண்ட் வரைக்கும் உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பதினஞ்சு ஸ்டாப்ஸ் உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வேணுன்ற இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி வேறு வேறு கலர் கொடுக்குற மாதிரி எல்லோ கலர் வேணும் அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இமேஜில் எங்கெங்கெல்லாம் சோர்ஸ் இருக்குதுன்னு தோணுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒரு வெரைட்டியான ஒரு கலர் கொண்ட ஒரு கிரேடியன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இந்த கிரேடியன்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சேவ் டூ லைப்ரரின்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அது கிரேடியன்ட் வந்து போய்ட்டு சேவ் ஆகிடும் இதையெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்குக்கு நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண அசட்ஸ் எல்லாம் அங்கே சேவ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா இது தான் கலர் நான் செலக்ட் பண்ண கலரு அடுத்தது கிரேடியன்ட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் இது பேட்டன் இது ஓகேங்களா இந்த பேட்டன் நீங்கள் எடுத்து உள்ள விட்டீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டன் வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே வந்துடும் இந்த வெக்டர் கிராஃபிக்ஸையும் அதே மாதிரி நீங்கள் உள்ளே எழுத்து விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து அந்த இமேஜ் வந்து வந்துடும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த கிரேடியன்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் அது மாதிரி அப்ளை பண்ண முடியாது இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிரியேட் கிரேடியன்ட் ப்ரீசெட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணனே என்ன ஆகும் இது மாதிரி நேம் கேட்கும் இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட கிரேடியன்ட்டில் போயிட்டு அது வந்து சேவ் ஆகிரும் ஓகேங்களா கீழே கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ண அந்த ப்ரீசெட் வந்து இங்கே கடைசியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் இல்லைங்களா இதுதான் அந்த கிரேடியன் ப்ரீசெட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் தீம் கலர் தீம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செட் டூ கலர்னு இருக்கும் அது கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களோட ஃபர்க்ரௌண்ட் கலராக இந்த கலர் வந்து அப்ளை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரோல் டெலிட் ஆல்ட் டெலிட் அது மாதிரி கொடுத்தா அந்த கலர் வந்து உள்ள உங்களோட டாக்குமெண்ட்டில் அப்ளை ஆகிடும் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின
ஆனால் எனக்கு இந்த விண்டோலேருந்து எனக்கு அசட்ஸ் வேணாம் வேறு ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோவில் இருந்து வேணும் அது வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணனே உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மை கம்ப்யூட்டரில் உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இதிலிருந்து நீங்கள் தேவையான உங்களோட பேட்டர்னை நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நான் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ரொட்டேஷன் பார்த்துக்கோங்க எந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத அடுத்தது சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லைங்களா இது மாதிரி நமக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் ஆகாத இமேஜில் இருந்தும் நாம் வந்து அசட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் சேவ் டு லைப்ரரி கொடுத்துட்டு இந்த பேனல் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனே பண்ணலை ஆனால் அதுலேருந்து நம்ம வந்து அசட்ஸ் வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சது இல்லைங்களா இது மாதிரி எந்த ஃபோட்டோஸ்லேருந்து வேணால் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பேட்டர்ன் கிரேடியன்ட் ஷேப்ஸு அப்புறம் வந்து தேவையான கலர் தீம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேற